во имя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний праздник необычайно радостный для всех нас, потому что он раскрывает нам близость к нам, духовного мира. Вот Евангелие заканчивается словами, которые сейчас слышали, «Блаженно чрево носившие тебя и сосцы тебя питавшие». Некая женщина из народа говорит Иисусу, потому что через нее Господь нам показывает, что приход Его Сына, единородного, несотворенного, а рожденного, совершается через земную женщину. И, конечно, это удивительное чудо, приход Бога в мир, в наш человеческий мир, полный жестокости, злобы, непонимания, крови, грязи, всего-всего. Это удивительное чудо, когда Господь находит такой замечательный, чистейший сосуд, и через него приходит в этот наш мир. И не случайно мы Божий Матерь прославляем как честнейший Херувим и славнейший без сравнений Серафим, то есть предсходящего высшие ангельские чины Херувимов и Серафимов. И это раскрытие вот, близости к нам духовного мира происходило постепенно, потому что мы видим, что в Ветхом Завете именно из опасения того, чтобы люди не делали из явлений духовного мира богов вместо единого Бога, это очень, так сказать, остерегались этого. И даже позже, когда Господь Иисус пришел, был прославлен, воскрес, все, и тогда все равно на протяжении почти восьми веков шло вот это трудное понимание, что в нем соединилось и человечество, и божество, потому что все время богословие колебалось между двумя крайностями, что он сказать, только казался человеком, а был сказать, истинным Богом, или наоборот, что он был человеком благословленным, а божество присутствовало в нем только как благословение. Соединение вот этого учения, представления и веры, то, что Иисус был истинным Богом и истинным человеком, заняло почти восемь веков. И точно так же постепенно происходило осознание вот этого богатства окружающего, стоящего над нами духовного мира. В Евангелии мы сравнительно немного читаем о Божьей Матери, но то, что читаем, необычайно драгоценно и важно для нас. Мы помним эти слова, которые она говорит слугам на браке в Кане Галилейской, что скажет вам, то сделайте. Как она слагала все свидетельства о Сыне Своем в сердце Своем. Все это нас наставляет слагать, получаемые нами откровения, какие-то радостные для нас духовные события, слагать в своем сердце, не забывать их. И вот то событие, которое мы сегодня празднуем, произошло в начале X века. По разным источникам 910 или 911 год, Византии, и сейчас этот храм существует, когда во время страшной опасности, когда враги готовы были высадиться в Константинополе и разорить город, Юродивый Андрей, молясь в храме вместе со всем народом, прося защиту Господа, вдруг видит, что над молящимся стоит Матерь Божия, простирая свой амофор, головной покров. И с ней евангелист Иоанн Богослов, апостол, апостол Петр и другие святые видят, что небо как бы защищает, молится о них, что мы не одиноки в своей молитве. И вот это радостное событие переполняет его сердце, оно становится открытым ведь наши сердца в минуту опасности. Мы знаем, как люди часто начинают приходить в храм, когда какая-то болезнь открывается, прилетит операция, или какая-то семейная трагедия происходит, или что-то еще. Люди понимают, что вот нет, что духовный мир – это не что-то такое, а так, где-то далеко. К нему необходимо обращаться, потому что именно к этому призван человек духовно возрастать, а не просто, так сказать, быть сытым, там, головным, одетым и так далее. 
И, и точно так же, когда вот это враги окружили Константинополь, и, видимо, Андрей прекрасно себе представлял, что за этим последует уничтожение людей, надругательство, грабежи, жестокость и прочее, прочее, так это ужаснул, что сердце раскрылось навстречу духовному миру, и он увидел вот это предстояние. И не только сам увидел, но и своего ученика Епифания спросил, видишь ли ты? Да, говорит Андрей, вижу, Божья Матерь предстоит здесь в храме. И не только это тогда совершается, это совершается каждый раз, мы это не видим, но когда мы совершаем малый вход, входим с Евангелием, вот в начале литургии выносим Евангелие через северные ворота, а потом через центральные ворота входим, то священник читает молитву сатари со входом нашим, входу в святых ангелов, быть их сослужащих и сословословящих твою благость. То есть не только мы прославляем Господа, но и ангелы с нами тоже. И многие святые видели это реально, и Серафим Саровский, Сергий Радовичский, видели их ученики, которые сподоблялись вот такое видение славного, но и Серафим Саровский, и Сергий Радовичский говорили, не рассказывайте об этом, потому что эти рассказы, они вызывают такую вот реакцию, которая опустошает сердце преподобного, поэтому так, чтобы относиться к этому с благоговением, со смирением, со скромностью такой. Само событие, которое произошло в начале X века, было связано по разным источникам. Это были то ли варяги вместе со славянами напали, и то ли это были сарацины. Это не так важно. Хотя, впрочем, с первой версии связывают то обстоятельство, что этот праздник утвердился почему-то именно на Руси. В Греции он есть в календаре, но он не отмечается, как так сказать, многие такие рядовые праздники, ничего особенного. А на Руси это стало действительно большим праздником. Смотрите, сколько по земле русской храмов в честь покрова, монастырей в честь покрова. Один из наших ранних, удивительно, по своей архитектуре храмов покрова на Мерли. Все это помнят, даже в советское время атеистическое, сколько было экскурсий, сколько людей приезжало, и как-то все эти слова произносили, не задумываясь ни об истории праздника, ни о чем таком особенном. Вот храм Покрова на Нарли. Все знали, все как и некое чудо российской духовности. А ведь это чудо появляется не случайно, не на пустом месте, а появляется именно на каком-то откровении значимости вот этого события. И, и вот э, действительно с первой вот этой версии связывают, что именно из-за того, что э, это была опасность со стороны наших предков, там, варягов и славян, то именно поэтому праздник утвердился на Руси, как бы некое искупление вины за э, угрозы, которая могла обрушиться на Константинополь, на ту страну, из которой мы приняли христианство. Но в конце концов это не так важно. А важно то, что как-то, видимо, народ наш особенно оказался восприимчивым, открытым вот к этой замечательной истине о том, что не только Господь любит нас, но и те святые духовные силы, ангельские силы, которые окружают тоже расположен, тоже молится за нас, тоже предстоять. Ведь как часто мы знаем, что какое-то событие или какая-то вещь, которую ну, обязательно надо было не забыть, то забываешь, ну, напоминает. Как действительно чувствуешь, что не просто сам вспомнил, вот, а ангел как бы напомнил. А ведь ангел это кто? Это посланник, вестник. Поэтому мы называем часто людей, вот говорим, ангел-хранитель. В а Библии об этом тоже говорится, но очень так сдержанно, прикровенно. Вот, а святые, они тоже ангелы, тоже посланники от Господа, как пример своей жизни, своего учения, своих каких-то прекрасных поступков, тоже являются для нас вот такими вестниками правильной жизни, благодатной. Тоже замечательное свойство вот этого духовного мира. И вот так или иначе в России этот праздник замечательным образом утвердился и стал каким-то свидетелем особой, наверное, открытости нашего народа к действию духовных сил, которые заботятся, которые любят нас, стремятся помогать нам в нашей жизни. И, быть может, этому способствовало еще то природное событие, что именно часто нам 
праздник покрова, впервые выпадал снег и как бы прикрывал землю от э, вымерзания. Мы все прекрасно знаем, что если бесснежная зима, грозит неурожаем, потому что зимы, не прикрытые слоем снега, могут замерзнуть, и урожая не будет. А именно как бы слой снега покрывает и согревает землю. Быть может, это природное явление. Во всяком случае, думаю, что здесь не должны искать основания, так причин для какой-то гордости особо, вот какие мы все духовно открытые, богатые, чувствительные. А наоборот, если это нам дается, такое духовное чувство, наоборот, оно должно нас и обязывать и к благородным решениям, благородным поступкам, великодушию, что есть в русском народе также, наряду, так сказать, и с отрицательными какими-то качествами, наоборот, вот эти положительные в себе и возгревать. Так что этот праздник направлен именно к этому. И не случайно именно в этот праздник в последние годы утвердилась молитва о тех, кто находится в местах лишения свободы, о людях, совершивших преступления, о том, чтобы они как-то стали на путь исправления. И сегодня после Тургии тоже будет молебен и сбор ваших посильных пожертвований на это тюремное служение, которое наша церковь несет. Так что вот и отец Ан сегодня отсутствует, тоже просим молить по нем, потому что там много обойти всех камер, поздравить, там, покропить людей и так далее. Потому что те, кто находится в местах лишения свободы, очень часто именно там ты обращаются. Мне приходится тоже переписываться и даже встречаться с многими людьми, которые по жизни заключения, и поразительно, что они говорят, я счастлив и рад тому, что я оказался здесь, потому что если бы я был на воле, я так бы был бандитом и убийцей. Все, вот люди так поворачиваются радикально сердцем своим. Конечно, тоже у них бывают и минуты и отчаяния, и горе, когда человек сидит все время в жестоких условиях, конечно, это неудивительно. Так что будем сегодня об этом молиться. Но будем, конечно, и в нашей повседневной жизни стремиться к тому, чтобы проявлять именно доброжелательность, великодушие, прощение, помощь там, где мы можем ее оказать чтобы вот это свойство нашего народа, особо почтившее вот это событие, почувшее, открывшее для себя покров Пресвятой Богородицы, чтобы оно, конечно, и реализовывалось в нашей жизни, в нашей доброте, сострадательности, великодушии. Аминь.